sea predators turn to bats. remaining five seconds remaining Vici Gamies turn to ban seconds remaining TNC predators turn to pick VG gamings turn to Ten seconds remaining. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. G Gaming's turn to pick Look at that. TNC Predator turn Disruptor Ten seconds remaining. Five seconds remaining. TNC Predators turn to Medusa. VG Gamings turn to ban. TNC Predators turn to ban. Ten seconds remaining. VG Gamings turn to ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. G Gaming's turn to pick. TNC Predators. <laughs> Ten 
seconds remaining. Five seconds remaining. G Gaming's turn to Oracle. TNC Predators. Alright, welcome back. Nagbabalik tayo dito sa Wombo X Combo. Kami pa rin kasama nyo. Si Calbs, of course. It's Rain. Maski maulan, Rain. So, <laughs> sorry. So, ESL in Birmingham 2019 at ito yung group stage natin. The views and opinions of Michael Caster does not reflect the stream. <laughs> um, Michi Gaming. Michi Gaming versus TNC Predator tayo. So, kanina yung last series ng uh, TNC, it ended up 1-1 against uh, Ford Gaming. Sa Michi Gaming naman, they were able to 2-0. Uh, Ta? Na? Na? Jin? 2-0, no? Na? Na? Eugene, 2-0, di ba? Yung liquid. Michi, o, oh, 2-0. So, second series for the day. So, makita nyo match-up. Ah, 1-1. 1-1, sorry. 1-1. 1-1 tayo, 1-1. 1-1 din liquid, tsaka Michi. So, Sniper, Centaur, Disruptor, Rubik. Sa TNC naman, they have Sand King, Medusa, Oracle. Kasi na-ban dito yung Chen. And they will go for the Ember Spirit. Tapilitan sila eh. Nakakumuha na lang na Ember Spirit. Dahil kailangan nila ng hero na magkaka- or parang lalapit. Gap closer dun sa uh, sniper. Lalong-lalo na kung may dusa yung katapat nun, may raman mag si Armel. Well, good thing naman nila kahit kinuha nila yung medusa. Dalawa naman sila na gumagamit nun, si Armel pati si Gabi. Pero masyadong maaga. Kahit natanggalin mo yung AM dyan eh. There are a lot of heroes na kaya pa ring sabayan yung Medusa. And kapag kumuha ka na Ember Spirit, kailangan niya talaga manalo sa lane. Kapag hindi siya nanalo sa lane, lalo na ngayon yung pinaka yung maganda talaga yung Ember Spirit, yung Aghanims niya. So kailangan after niya mag Five seconds remaining. Gigo no. Gigo no ligo, baka naman. Hindi ako ganun ah. Yung Ember Spirit kasi, sulit sa kanya yung Aghanim Scepter. So, kailangan niya ng 4,200 after niya mag-Bestro. Mahihirapan siya pag wala siyang pwede mag-lainan. Dahil yung Medusa, kakainin talaga niya lahat ng farm na pwede niya makuha. Tama nga naman yun. Reasonable. Fair enough. Na explanation coming from Rain. Hindi na ligo ko. Hindi ako na, kilala mo ako, hindi ako nakakalas ang hindi naliligo. Si Eugene kasi naliligo, hindi nagsasabot. Hindi lang. Buhos lang. Hindi ako lang. Mas ikalbo ako, nagsasampo ako. Ano ba yan? Maka naman. Pero ang ulang din sa TNC, they still na need a core hero. Core hero. Kanyang ginawa nila yung Sun King na core. Si Kuko naglaro ng Game 1 versus 4 Gaming. And nanalo sila. Samantala sa Vichy Gaming, they still lack a mid laner. A mid laner tuloy yan. Uh, core hero, position 1. Oh, shout out, TNC Sir Cubs. Second anniversary namin ng asawa ko na si uh, Jen Pearl. Jean Pearl. Ayan sabi ni George Flores Salvador. Well, oh, yun din. Pwede rin na si Gabby yung gumamit ng Ember. Feeling ko ang gagawin nila dyan kung ano na, ano na lang yung favorable na lane sa kanila. Eh. Doon na lang itatapat. Doon na lang nila itatapat. Pero kasi last pick dito yung ano, eh, Vichy Gaming eh. Uh, Ewan ko. Hmm, kung ilalagay naman nila sa phosphor yung ember. Mahirap. Mahirap, mahirap. Saka hindi na sulit eh dahil dun sa aganim. Hindi. Kailangan, hindi sa kailangan eh. Sobrang sulit na ember spirit na merong aganim scepter. TNC Predator going for the last pick, Zeus. Galing naman nun. Tama yung nostra mo dun ha. Pwede Zeus. Zeus nga yung nilabas. Uh, series of two pa rin or best of two pa rin itong game natin. So kanina, yung TNC, nag-1-1 sila. Na-AM sila nung 
Uh, second game, sa forward gaming. Pero siya sa inyong lahat. Tsaka tandaan natin guys, sa Civil War, bukas. Kalaban kaming dalawa. Dapat nga tayo nilagay doon eh, no? Bukod doon sa lab team. Magtito. <laughs> Tapos na ganun na ka sa'yo. <laughs> ano, di ba nung tao mo na kaganun? Nakakainis. <laughs> Pero yun na nga mga sir, mga buha Civil War, abangan nyo. Napakaganda. Hindi ko nahihinan. Masasabihin sana ako. Pero napakahusay. Ganda ng concept ng tournament. Ayan nga! Ayan, no? Di ba? Ayan, no? Love team kasi. Kaya nauna. <laughs> nauna talaga yung love team. Hindi, talaga, hindi nyo pwede unahan yung love team. Uh, hindi nyo pwede mga ano, maunahan yung love team. Ayan. So, magkalaban bukas. Opa! Opa Shakers! Kaya sila Alec kasama si, ano, si Ray. Kami naman, Idol Spirits. Ang kasama ko rin yung El Capitan. Uh, si uh, Axel. Si Axel. Sab magsasabi na ako, sab lang ako doon. Reserve, reserve player. Si Eugene yung primary guy doon. So yung ba namin is, ayan, doom, 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 doom. <laughs> May pinag-practice na akong secret. Doon ako naglaro sa isang account ko. Gusto mo sabihin ko, ano? <laughs> Tawa mong Mars ka pa doon, ha? Di ka mong Mars ka pa doon. <laughs> O oh, hindi ah, panalo yun, oh, panalo yun. Pero tama. Pa panalo yun. Wala ka naman yung mamaprakas. Anim, anim, eh. anim na laro yun, puro panalo yung Mars ko doon sa primary account ko. Pero ano? Yung offlane kasi ngayon, Centaur, Doom, Mars, Mars ulit. <laughs> Mars. Hindi, pero to, 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 Mars, solid na offlaner talaga. Soul ring lang, solve ang problema. Ayan. Muna yung ating lineup para sa ating game number one. Kian si Predator vs. Vichy Gaming. Rubik Disruptor, Ayan, dalawang supports na nakakainis ka lane dahil sa harassment na binibigay at merong kill potential. Siyempre kapag kasama mo yung Centaur. Spectre, basta mag-farm lang naman siya na mag-farm. Eh. Trabaho niya lang na makapag-defusal agad-agad uh, into the game. At i-focus out siyempre si Armel sa kanyang Medusa. Si Ori, hindi. Yung sa mid naman kasi kailangan, kung lalagyan nila yung Medusa sa mid, kailangan mo lang naman na hindi ka mamatay sa sniper eh. Kung baga, makikipag-farman ka talaga. Tapos yan, sa TNC, another, kung baga, panibagong lineup to. Kumuha sila ng Oracle ni AU for the sustain. Sa unking ulit ni Kuku, na nagamit nila naman kanina. So at least, hindi na sila nag-uulit-ulit ng heroes, di ba? Malaki na talaga yung naging improvement sa hero pool ng TNC. Marami silang ano ha. I mean, yung adjustment sa, ano, sa paglalaro nila, team decision, or I mean, uh, decision making. Hero pickings din. Iba-iba na hindi na yun. Tsaka cutting losses. Yun yung pinakamalaga. Tsaka hindi na sila yung team na pag may gumana, doon na lang, lang nag-revolve yung kanilang uh, playstyle. Ito uh, na nga ang ating uh, game one. This is Chris. Nice one. Lodi yan. Pakilala ko na. Pakilala ko na. Sumula ko na from the side of VG Gaming. Paparati sa kanyang Spectre. You know what's cooking? You know what's cooking? Si Dave for the Disruptor. Young player na Centaur Warana. Ori si Sniper and Fade for his Rubik. Si Eu sa kanyang Oracle Tips para sa kanyang support. Or position 4 na Zeus. Kuko sa kanyang Sand King. Gawi para sa kanyang Emperor Spirit. At si Arma naman para sa kanyang Medusa. So, so, yan, mga Pogi, alam nyo na bukas, alas tres em punto. Alas tres ng hapon. Civil War, Opa Shakers versus sila rin. Idol Spirits. Abangan nyo bukas sa Kuya Nick WXC. So, be sure na nakalike kayo sa page. Ulitin ko, Kuya Nick WXC. Doon nyo mapapanood yung Civil War. Pakausay. Again, magkalaban kami na rin. Basic lang. <laughs> mag off na ako bukas. Rain, safe lane. Safe lane. Tapos mag-aabang ng mga trustohan bukas. Parang trustohan bukas. Tamang chat lang kami na lang. May kita niyo yung pag nanood kayo ng live ni Gal. PPM mo kada makamatay siya, mga ganun. Mag-i-stream ako dun. So, makikita niyo yun. The battle begins. So, tama ang pwesto wala sa bounty. Ating dalawa lang. Nicely done for both teams. So, sino yung ano, yung sure na pasok na doon sa Civil War, Eugene? Uh, pag nanalo pa rin kasi yung Genius Hunter. Grabe naman yung Genius Hunter. Sino nakaisip na yung Genius Hunter? Eugene, ay si ano, si... Hindi ako naniniwala ako doon sa lineup na yun. Sa lineup na lang. Kasi, 
Tingin yung... ko sa inyo, kaya lang siya, eh. Doon na yun yung tinitingnan ko. Tsaka amin. Hindi. <laughs> o, nung simula pa lang talaga nung una, alam ko na yun dahil Dan tsaka Mai. Dan tsaka Mai. Solid nga. Nagkamali lang sila ng laning. Ang tagal mag-mid ni Dan, eh. Ayaw nga, no, nag-beat nga pala si Dan nun. Oo, oh, naalala ko. Pero anyway, okay din naman. So again, 3pm sa Kuya Nick WXC Civil War. Aabangan nyo po. Abangan nyo po, alas tres ng hapon, buwas. Sabi na maganda, pinakamaganda dun, baban mo yung Earth Shaker. Uh, Earth Shaker ni John. <laughs> yung mga isa sa mga susi <laughs> sa Genius Hunters. Puro na pala maganda yun, Earth Shaker. Hero niya na yun, simula P1 days pa lang, ano ka ba? Puro ES pa si Joman. Oo, oo. ES Ogre ang paborito na ng hero. Oo, oh, di ba? Before pa siya mag-mythic. Di ba? Yun na yun. <laughs> Pero papalagat na rin ka. Hindi ba naman ganun kasakit eh. Asarado. Ano <laughs> <laughs> naman? Ano ba yan? Sa? Ano ba yan guys? <laughs> ano ba yan guys? Pero level 3 na rito yung uh, sniper. Yung Cardel. Carderino. Ganun talaga. Yung lalamang at lalamang talaga yung sniper dyan sa mid lane. L uh, lalo na in terms of level. Mauna talaga siya lagi. Mag level up kay Armel. Pero yun nga, basta hindi naman napapatay yung Medusa eh. Ah, yun yung pinaka-importante doon. Hindi namamatay yung Medusa. Kailangan niya lang naman mag-lay, tamang Kasi level. Kasi pag tumagal din naman, alis at alis, oh, hindi naman siya salita. Oh, Masa pa nga yung mistakes, papatay eh. Mistakes, mistakes. Swerte boy. May fairy fire yan. So invisibility rune, sakto. Sakto ang healing ward. I mean healing ward. Sorry, he, uh, healing salve. Yung dalawang uh, mid laners na alin dito as early as 2 minutes. Unting-unting nakuubos ang kanilang consumable at may padala pa ang pabaon dito. Tama, parehas mag-isip yung mid laner. Ganyan sila ka-efficient dito sa ating, uh, uh, sa ating game. 3 p.m. Sa mga nagtatanong, 3 p.m. bukas po. Civil War sa Kuyonic WXC. Doon nyo mapapanood lahat ng uh, ganap, malahat ng laro, best of three. Lahat na ng game, no? Alas tres. So, teams, ayan, tamang tambay lang with this support Mag Zeus. Mag-alarm pala ako. <laughs> Alas tres, gising ko pa lang yun, boss. <laughs> uh, balik tayo sa game. Ang ganda naman nun. Sniper in, Armel, walang mana. Fairy Fire, na-expand na rin. Gandang gamit ng ano, shrapnel. Sure kill. Ooh! Pero still, advantage siya para dun sa sniper. He was able to get the level plus the bounty dun sa first blood. Pero maski pa paano, may consolation prize si Armel on his Medusa. Mas mauna siya mabuhay. Pero parehas lang din. Mauna lang siya ng saglit dun sa mid. Pero patay din niya. Yun lang. So, yun. Sapolsky. Gandang dodge pa. Car from Gabby's Ember Spirit. Na-dodge na yung hoop stop mm -hmm. by the use of Tia's Light of Fist. Well played. Oh, this guy has no chill, man. Uh, nanalo TNC kanina. Ayan. 1-1. Tabla yun. Tabla. Even yung match. So, Siang on his uh, Centaur, War Runner, level 3. Nandito na yung Rubik. Kaka-respond lang dito, guys, ng Rubik. Ember naman, tamang kuha lang ng Neutral Cup. Feedball po. Nice, Dita. Trabaho ko yan. Uy. Pero tamang slide of fist. Pero this time around, hindi na dodge. Nasaan yung Fortune's End? Grabe, swerte nun. Swer Uy, pero ito type 2. Nice! Coming from the Rubik. Ganda nung ginawa ng Rubik doon. At mag-healing salve siya. Wala na naman yung ano eh. Uh, yung uh, Oracle. Okay, TeamSpeak na may problema yung side ng uh, VG Gaming. 1-1 one, one kanina. 1-1-1-1. One, 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 one. Grabe ito si Pungo nga ngayon. Hindi ko rin Pero ang ganda nung start ng ano ha. Spectre. Spectre right now is 26-6. Centaur 24-13, Medusa 17-7. Maski pa paano, ha? Pinatin mo nga yung 1. Uh, maski pa paano, hindi ganun ka laki yung difference sa mid laners. Uy. Hindi ganun ka laki yung... yung uh, the magic. The magic is... <laughs> Pero guys, ayan o, no, tingnan nyo. Yung mga pagkakataon na yung pag magic na laman mo yung trick. Absolutely <laughs> perfect. Uh, hindi naman ganun ka laki yung gap ng ano, mid laners. Pero ang laking difference dito yung safe lane. 
dalawang carry. Tingnan natin, ganda na yung harassment eh. Oh. Yung Zeus, oh. hindi pa naman, wala. Yung, yung manan doon, hindi pa ganun kalaki eh. Tamang ano lang. Tamang nakaw lang, sir. Oh, na? Nicely done para kay Kuku. Lalaban ba kayo? Lalaban nyo? Arrow strike lang. Let's go. Patay si Goku. Patay si Goku. Parang hindi worth it yung... Wala, buhay. Hindi sinundan. Hindi sinundan nung ano, spec. Umulis pa rin yung spec. Priority niya is mag-farm daw, so... Okay na din. Oras din yun eh. Why? Pwede na yan. Yaman ng Centaur. Yaman nga ng Centaur. Mas may Heastro. Pero walang mana. Kukunin nyo lang yan. Tama rin yung itemization din yung spec to go for the Soul Ring. Bad trip yung Spectre eh. Pag ano. May agad yun. Sobrang bad trip nun. So makikita nyo rito. Armel will farm up yung neutral. Ang ginagawa rito ni D. Nag-tour lang. Tamang leech lang. O diba? Tamang leech lang. Leeching experience. Mahirap din kasi yung matchup mga sir. Ember, katapat mo, ano, Centaur, tsaka... Ayan. <laughs> Ay, Fortune's End! Kumapanish pa rin dyan, sir. Ulit mo, ha? Nangyari ito, Lord. May plano sila dyan. Kasi wala naman silang plano. Di Hindi nila ipipick yan. Tsaka nakita, nakita na naman natin before na si Gabi gumagamit talaga siya ng Ember. Ember. Yeah. Tsaka dalawa kasi yung role ni Gabi. Minsan, post one. Minsan, post two. Ano lang, secret, secret na post two. Mm -hmm. Yung mga ganong klaseng pick. Pero dati talaga, naglaro naman siya. Nag-ano yun, nag-position to yan. Nalala nyo yung pack niya. Yung Gabi, Gabi, Gabi. Umaga. Naisipot talaga ako, man. Pero kung... Uh, ang pasing kita, akala mo. <laughs> Sige. Yuck <laughs> lang. Oo pa yan. Oo pa yan. Gabi. Pero balik tayo din sa matchup. Spectre still looking good. 42 to 10. Medusa on the other hand, 43-7. Kalps, ano sinabi mo lamang yung sniper sa Medusa, Kalps? Sabi sa akin ni Armel. Eh, throw up pips natin yan. Makikita na naman kami yan soon. Pero Medusa, ayan, makikita nyo. Ayan. ayan. Medusa, mayroong tatlong raid man going for the power threads. Pero patay na naman dito yung Sand King. Ang hirap kasi. Taas ang level ng third skill ng Spectre. Desolation, di ba? Mm. Ayan. Tapos tamang nakakaw lang sa mana. Si Armel Onis Medusa. Why mo ha? Why? Eh, sorry. So, ayan na. So, diba? Intercept Network. Pinindutan namin yung why ha, pero di pa rin nabaltan. Ibig sabihin, di namin hawak yan. <laughs> ano yun? Di ko hawak yun? Mm -hmm. Lamang yeah, dito sa Tor. Pasensya na sa mga pag di namin makontrol. Ayan. Isa rin yan sa mga bagay na hindi talaga nakukontrol. Mm -hmm. Pero maski ganun naman yung kalagayan ng TNC rito. 3-3 tayo, tabla. Then yung network naman is, well, still, even. Yung tutusin, 1k. <coughs> tabla din kasing kills, walang tower. Pares din naman yung farm ng dalawang team. Hindi naman nakakausad yung iba. Same goes for the support. Ang pinakmahirap pang actually dito is yung Disruptor. Bakit? Kakabili niya ng sentry doon sa bottom. Kaya ganyan yung naging kwento. Pero at least, they were able to convert those sentries for a kill. Ilang beses na matay si Goku doon, ha? So, kung yung support, masaya ka na doon kung ano nangyari. Kasi nakakuha ng kill doon is yung yung core hero na yung binibabysit mo. Pero Ori ho ni Sniper. Ayan, hirap. Nandito ka, nakabang din yung Oracle. Ayan, tamang ano lang. Shrapnel lang. Diba? Napaka-efficient. Efficient farming with the use of Shrapnel and the Illusion. Then, he'll, he goes back. Sakto lang yung timing, oh. Pagbalik sa lane, nandyan na naman yung creep wave. So the timing is everything. Kuku, naipit, napakahusay, napakagandang kinetic build. Meron pa yung glimpse back. Pero Kuku, meron nga uh, Boro Strike. At kinumit na rin yung hunt. Wala na rin si Kuku. Tatamay pa, si pa nga rin si Teams. And Teams will be taken as well. So 2 for nil. Nakuha na pa ng tower. Mm -hmm. Gandang ano nun ha. Gandang happenings for the side of VG Gaming. Tower plus 2 kills. Ano pa? Ano pa ang iyong hinahanap? 9 minutes, 5-3 yung score natin. Ito kay Gold Advantage para sa Vichy Gaming. Kuko nagbabalik dyan sa bottom lane. Hindi ganun kaganda yung power na. Tatlong hero to. Pwede na yung go to. 
Pero may sandstorm. Then again, may detection ba? Wala. Wala silang... Sa Meron. Ayan. Ginamitan ng uh, purifying flames. Pero pasalamat siya na nabigyan siya nyo. Dahil mag up dito yung Sand King. Ayan yung downside ng purifying flames. Eh. So after nung burst damage... Kukunat na yung center. Pero... Eh. Alright, so balik tayo sa ating game. Balaban na sa bounty rune. Tig dalawa lang. VG, TNC was able to get two bounty runes for their team. Pero... Si Sentoro, walang plano umalis sa lane. Kita mo ang item. Perform lang yan. Perform lang yan. Tama yan. Hood of Defiance. Bakit? May iso sila yun. Magical type. Epicenter, Boar Strike, Fortune's End. Mag-veil pa naman si Kuko. O, diba? Patay na naman yung Sun King. Paano ka makakabili ng veil mo, sir? Eh, no? Gusto niya mag-veil. Parang less effective pa naman yung build pag ano, sobrang delay ka, or, you know. Kasi nagre-rely din naman yung veil sa spell mo. Mas, mas mataas yung skill, uh, level ng skill, mas maganda yung impact ng damage sa veil. Pero nandun pa rin naman tayo sa point na nakapag-farm pa rin naman si Armel eh. So, so yung pinaka-importante. Pinaka-importante nga dito, na makapag-farm siya, magtaloy-taloy yung pag-farm niya. Huwag lang siguro makapagbigay ng sobrang daming kills ni... Tampit ni Nakao, Diyos ko, patay yung Zeus. <coughs> Para silang truck dito eh. Tuloy-tuloy lang sa pamamangga eh. Pero fortification na pop for the side of TNC. So 7-3. Tumataas na rin yung network nila ng uh, VG Gaming. Tsaka so, yung mga changes ngayon sa patch na to, maasahan natin yung Spectre, mawipik na yun ulit. Kasi hindi yan yung Spectre na nagpa-farm. Sama yan ang sama sa mga teamfight. At kapag mayaman siya, talagang bibili niya ali. So ulit yung mga ganims dun eh. Kaya mo agad pumatay ng one hero. Ito ang Thunder God's Wrath na gamit. Pero the... Just providing the space needed. Kinuha pa nga ni Thames yung kill. Pero a kill is a kill. Kailangan nila ng kill sa Q. Yusus pa naman pag nilalagay mo sa support yan. Kailangan niya ng item. Yun yung pinakaiba nila ni Lashra kasi. Si Lashra kasi kahit walang item. Kaya po ulit kidik lang. Gagana talaga siya. Pero kapag may... Kumbaga malaki talaga yung chance niya magka-item. Pero si Zeus, nagre-rely siya sa kills ng team niyo para magtuloy-tuloy rin yung pag item niya. Eh dito hindi naman siya pwede masyado mag-farm dahil Ember Medusa sila. Kaya yung Ember nahirapan talaga guys. Ano? Based na rin sa matchup sa middle lane. Uh, kalaban niya dun is uh, Rubik. Rubik with uh, Centaur Warrunner. So may potential ng heal yun. Telekinesis, stop, double edge. Meron pang uh, return damage. Pero Spectre still free farming. He's gonna go for the first item Radiance. Which is good. Yeah, Kasi ahead siya eh. In terms of kills ahead. Pero Medusa. Naisip niya na rin siguro na wala pang papatay sa kanya. Yeah. Dahil hindi mayaman si Kuku. Down na 300. 300. Uh, 3,000 pala. 500. 3,500 lang sa dito. Ang farming sa Asian. Ang ganda nang ginawa doon ng support to stack up the Asian camp. And this will benefit, I mean, almost everyone. Bakit everyone? Hindi ko nakakuha ng gold. Nakakuha ka ng XP. Tamang tambay ka lang dun. Habang uh, rumaray click per Centaur Warrunner. Padagger na rin. Lalong mong problema rito yung side ng TNC for the initiation coming from Beachy Gaming. Hindi pa pala nakukuha yung bounty dun. Yung sniper dun, oh. MOM na. Next item, Maelstrom. Eh, mga gusto na senaryo ng sniper. Na farm lang sa ng farm. Sa mga kakatunin pa lang, second series na natin to. First series, Tabla 1-1. TNC vs. Forward Gaming. And this is the second series. Another best of two o series of two. So, Sun King, napilita na lang mag-adjust at pumunta sa jungle. Veil of Discord. Malapit ko. Yeah. Hindi naman maganda kay Sun King eh. Basta mag mabigyan mo naman siya ng time. Kaya na talagang umabol sa farm. Sa... Pero hahabol na sa far. Speaking of hahabol sa far, may flick dagger na stampin. At eto na yung hunt. Elegy na slip. Pero meron siya rin itong stone gaze. Pero syempre, papasok dito. Ang sakit. Pero false promise. Nakikamit ka agad. And look at the blink in. The blink in. Ang ganda pang uh, glimpse back sa loob ng static storm kinetic field. And TNC needs to back out. Pero eto na lang daw. Nakita. Pero nag-remnant out dito. Yung Ember Spirit na just playing safely. Another hoop stab coming from the Centaur Warrunner. 
Grabe Sato, naman. Yung pag, uh, pagkakuha niya ng Blink Dagger. Ito na rin yung mismong Blink Dagger reveal niya dahil nung bumili naman siya. Pagkabili niya sa Secret Shop, yung tanagad siya dun sa may bottom lane, nag-smoke na silang dalawa eh. So magandang smoke and the usage of spell. And veil Sulit. na si Kuku. So Veil of Discord already in the hands of Kuku. So actually may kill potential na to, may Veil eh. Max, Max na. Oo, oh, yun na. Hinatid na. May Vessel kasi yung kailangan mo dyan eh. Actually, yun yung nasasabihin ko, Vessel eh. Maganda yung Vessel sa ano eh, sa Spectre. Pero yun lang, mapipick off ni Gabi. Medyo matagal pa ata yung Vessel dyan eh. Kasi Oracle yung nag-earn. Oracle nga yung nag-earn, so matagal. Hindi naman kaagad nag-invest para sa Oracle. O, depende sa usapan nila rito ng Zeus. But then again, kailangan ng, <laughs> kailangan ng item level ng Zeus din. Pati ito yung sa Spectre. Kailangan nila masolusyonan yan. Lapit na yung ano, Sacred Relic. Pa-relic na to. Pwede ba? Uh, 400 na lang. Oo, oh, 400 na lang. Ayan, Sacred Relic na nga. Samantalang, uy, Glimpse Box. Eh? No chance. No chance. No chance. No chance. Ah, grabe naman yun. Nandiyan yung Emperino. Dusted ka, sir. Kita pa rin dito. Patay yung sanking ni Kuku. Telekinesis lift. Remnant out. At maghahabol pa ba yung sniper dito? Tandaan nating lahat. Meron ng Maelstrom yan. Another blinking. Oops up sa dalawa. Sa pool ka agad mga sir. Pero false promise was committed. Bababanish pa yung Centaur. Centaur din. Nakapagpap ng magic stick. And he's alive. Kunat nun. Still kicking in alive. Two for one exchange. Tapos yun nakuha lang nila sa Vichy Gaming. Yung Disruptor na nakapagbigay na ng kanyang ultimate. Or ng kanyang Static Storm Ori dito. Naghahanap pa ng papatayin. Pero uh, pwede na silang mag-slow down muna sa aggression siya. Eh, maganda rin sana yung, ano, yung idea niya na to push down yung shrapnel. Nakala nila may tao. Pero may tao talaga. Hindi lang pumunta doon yung Medusa. Inspector din, no? Oh. Ganda ng Stark Gallery ito. Ito yung isa sa mga nagpahirap sa kanila nung laban nila kanina sa forward gaming. Nahirapan sila sa 4-1 na strategy. Totoo. Di ba? AM. No, AM. Kaya doon naman yung Spectre. Eh, mas malala pa nga yung Spectre eh, sa AM. Kasi yung Spectre... Anytime, pwede mag-connect sa Clash. Lalo na yung overfarm na Spectre, syempre. Sasama talaga sa Clash yan. Tsaka ano eh, hindi naman talaga instantly ninja sumama. May hunt naman. Pero this time, walang hunt. Pero pa-focus nila yung Tier 2 towers sa top lane. Samantalang TNC naman, busy pa rin sila rito sa Tier 1 towers sa bottom. Well, kasi yung lineup ng TNC, hindi naman ito yung kakakit instantly na buwabasag eh. Ember, Zeus, Oracle, Sun King. Wala silang ano. Natural na bumabasag ng tao. Ito. Basta kailangan nila ng item para sa Medusa. Kung makapag-item naman yung Medusa, hindi naman sila masyado mahihirapan. Mamaya. Tsaka maganda rin high ground ng TNC. Mas kisabihin natin yung low-level support. Fortification na gamit na gamit. Pero this isn't a good trade. Tier 2 sa Tier 1. I mean, okay. Pero wala naman sa point ngayon. Hindi pa ready lumaban ng TNC o makipag-team fight. Diba punta na item kay Sentos? Pipe siguro yan. Pipe na nga. Oh, pipe na. Tapos Radiance na rin. Grabe naman yung minutes. timing. Grabe naman yung timing dito. Ang ganda ng timing ng uh, VG Gaming. Mahirap yung lane na yun eh. Sa top. Oh. Ember. Thunder Gods. Ember, Rat. Oracle, tsaka Centaur. Sino pa patay kay Centaur dun? Kilimit na lang Thunder Gods Rat to check yung positioning. Hunt is now up and ready. So pwede sila mga ano dito. Pwede nilang ibigay o oh, ano eh. Dalhin yung fight sa TNC. Ito ko yung sniper pa rito. Nakakatako to. On its way. Para sa kanyang uh, next item. BKB. Kamantaling yung Medusa naman. Planning to go for the Eye of Skadi. Pwede na ulit sila mag-group up dyan. No, tamang group up na naman nga yan. Sure yan. Yung ward pa naman ng TNC nasa bottom lane. Medyo malayo. Doon sa pwede nilang gawin. Tsaka ang ganda ng vision na mo. Minsan lang tayo makakita sa Prozzi na ganyan kadikit yung mga, ano, mga observer ward. Another hoop stop. Grabe naman yun mga sir. Ang ganda. Kita ka dyan sir. Dusted ka pa. Static Storm Kinetic Field. And that Sand King is out. Dead. No. Grabe yung presence of mind doon sa nung, nung Centaur. Ganda nila alam ng Centaur dito ah. Sobrang solid. Hero mo yan bukas. Parang... Uy, another find para di Centaur Warrunner. 
At yun lang, Medusa yung mga Manta. sir. Manta lang. Saka so, shrine yun eh. Claims back, pero nakapag-iwan ng remnant. Pero that's a, a support. Only a support. Lagi natin sinasabi, support lang. Pero dito sa game na to, kung makakakuha sila ng support, swerte na sila. Kasi nga, mahirap na patayin dito yung Witch Gaming. And gugustuhin mo na mayroong mapatay kahit isang hero sa Witch Gaming. Para at least yung pressure na binibigyan nila sa'yo, hindi masyado magtuloy-tuloy. Kaya yung threat eh, nung makukuha niya ng mga ultimate. Patay. Pero nakakamit pa rin Thunder God's Wrath, pero wala pang Blink Dagger dito yung Sand King. So he can't jump in or initiate for his team. <coughs> Pero Medusa, alam niya ang kailangan niya gawin is to just keep on farming, farm, 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 farm. GG bet odds, 2.7 for TNC, 1.42 para sa Vichy. Nakapag-blink so, dagger pa rin naman si Kuko, kahit hirap na hirap na nga yung lane niya na naman standing niya. Eh no, 0-5 siya. Nakakuha pa rin naman siya ng build, saka ng dagger. Di lang, well, lagi sila na wala ng... Uy, ayun na nga, binigay na kaka dito yung blink in! Huh? Or strike, let's go! Fortunes in sa pool! Patay dito yung support! At eto pa, faded! You're gonna fade as well! Blink so, dagger reveal naman yun ni Kuko. Yung sinasabi ko naman kanina, lagi sila nauna na Vichy Gaming kasi mas nauna nakapag-dagger yung Centaur. Pero sabihin ko pa lang sana, tingnan natin kung magbabago yung rotation sila dahil nga may dagger na si Kuko. Pinakita ko na agad tayo, di ko ba sinasabi? Uh, Tsaka guys, ano eh, pag off-laner ka kasi, maski sabihin natin 0-5, kung meron kang uh, uh, Veil of Discord plus dagger sa 21 minutes. Hmm. Tsaka yung space na napaprovide mo para dun sa other core uh, or other two core heroes ng team nyo, okay na yun. Lalo na Medusa. Tsaka yung Ember, kaya din ganyan siya kahirap. Or... Kasi wala naman siyang magagawa. Hindi siya pwede mag-devote sa neutrals eh. Hindi naman ito kagaya ng ibang ano, core. Na pwede nga. Yan yung uh, kailangan, kailangan mo kuha ni Teams. Kailangan niya agad. Agad niya. Sobrang ganda ng Nimbus. Buset yung Nimbus eh. Marami nang nasinirang pangarap yung Nimbus. Oh, ba diba? uh, 2,000 gold away para sa kanyang agad yung Scepter. Pryo farm for the Zeus as of the moment. Pero Rubik. Rubik, merong Eater Lens. And... Pwede niya lang kabilin niya yung, ano eh, yung dalawang ngayon, ultimate orb. Tsaka ang usapan naman na high ground. Ah, papahirapan pa rin naman ng TNC yung Vichy mahirap, Gaming. Mahirap pag high ground sa TNC. Mahirap, guys. Ay, Same sorry, goes for Vichy, so. pero may... Well, Parehas lang sila na mahirap talaga na mag-high ground. Pangit lang kasi masyadong maraming mga towers na naibibay yung TNC kasi hindi naman nila kaya mag-defend doon. Instantly, mm. Vichy Gaming will gonna go for the smoke of the seat. May target sila rito. They're going out with the middle lane, pero walang tao sa ngayon for the side of TNC. Rubik eyeing out the mid. Again, wala silang uh, vision. <coughs> wala silang makikita. Ano ko yung Ember? Okay. Naghihintay sila ng uh, someone na pwedeng bumaba. 25-minute bounty run. Medyo matagal pa. They still have two more minutes. Ganda nga. Yun lang! Nagkakita na! Thunder God's Rock. Fortune gets the pull. Eto na si Kubo with the blink in. Pero napakagandang, ay wala na kaagad si Kuko. Pero Kuko will be forced to buy back. Yung Medusa, nakita nila, they want the Medusa. Searing chain, sa pull, another fortunes in. Kuko needs to play it safely. Another okay, stones in. Pero hindi, nabigyan na force. Promise, meron dyan yung haring arrow. Stampede, eto na yung alas. Mamasok, pero yung epicenter ni Kuko nandito. He will take out by, yes sir. One hero is down. Pero nabuo yung specter that, the, I mean, high priority kill. Dive back dito yung uh, Sand King. Pero 3 for 1 lang yun rin. 4. Nah, 4. Nag-buy back. 4 for 1. In 4 for 2, nag-buy back din yung Rubik. Well, yung teamfight na yun talagang mahira para sa TNC. Tinry na, na rin lang siguro ng, tri, uh, ng TNC kung kakayanin pa nila. Nag-buy back nga si Kuku. Meron sana silang chance dahil nag-commit na. Commit na yung hunt. Wala na rin static storm para sa Vichy Gaming. Pero anda pa rin sila eh. Sobrang kunat ng no, Spectre, pati ng Zeto. Hirap pa tayo, hirap pa, hirap pa tayo. At yung positioning ni Sniper. Ganda yun yung isa sa mga nagpanalo sa kanila. Sobrang free hit niya. At sobrang focus rin ng TNC na patayin doon yung Spectre na sobrang liit ang buhay. Tsaka hindi ko alam, wala yata ang Warrow Strike si Kuko doon. Pero teams on the other hand... So, grabe yung ginawa ni... Ano doon? Ni Ori. 
Dalawa yung nira-right click niya eh. Dalawa yung target. Tar Kaya kahit nabigay yung, uh, nabigay yung false promise kay Zeus, hindi na rin nila nag... na... na-try na buhay. What? Tip out. Lakad pa to-to! Normally, normally. Hindi niya na nagawa ma... ano eh, mabigyan pa ng buhay yung Zeus. Kasi pinapatay din yung Medusa. Ay, ay, ay. Hindi namin makiklik yung ano, hindi niyo makikita. Pero, ayan. Next item, wala naman natin yung... Pa-MKB na si, pa ano, si Sniper. Naka-BKB na siya eh. Standard build for the Sniper. Tapos yung Spectre Manta Regions. Grabe, grabe yung attack speed. Oh. Oh, malinis lang. Pero yung late game naman, meron naman sila pwedeng asahan pa. Pero ang question dito is, kaya ba nila isustain yung game? <laughs> to go for ultra late? Again, yung TNC has defensive wards on the side of the map. Dito sa kanilang uh, bottom shrine. Hindi nga yun. Iiwas talaga sila ng teamfight. Walang buyback si Kuko eh. Hindi, ang hirap ano. Ang hirap lumaban yun. Pero kung mapwesto sila. Eh, nakastampit na vision kasi sila dyan, sir. Napakahusay. Nahuli. Hunt was also used. At eto nga lang. At patay yung Oracle. Wala na sila pang sustain. But yun nga, nag-glimpse back pa. Armel, hindi tumama yung double edge. Pero nandiyan yung spectral dagger. At yung uh, ginamit na rin yung ultimate, yung stone gate. Patay. Ni Rytik, pero epicenter sa isa. Spectral, that was a pretty nice skill. Sniper, just ko yung cartel. Free hit sa backline. Pustan sa pull. Telekines lift. And 3 for one Kapalit ang buhay ng Spectre and they might take this tower as well. Sobrang healthy rito ng Sniper. Naging sulit pa ang ginawa doon ni Spectre. Sobrang asim na nga nun ni Nabol niya kahit sobrang baba ng life niya. So nicely done by the side of VG Gaming. They're currently up ahead by 8,000 gold. Slowly but surely yung ginagawa nila. 26 minutes, 19-12 yung score natin. 8K gold advantage para sa Vichy Gaming. Si Ori, yung isa sa mga problema talaga dito ng TNC. Kailangan nila magawa ng paraan na hindi magsama-sama yung Vichy Gaming. Pa nag-group up sila, kita niya naman yung, yung potential nila. Mamimili sila dyan eh, kung sino yung focus out nila. Yung Spectre na nasa harapan mo, tapos nila right click ka, or yung nasa likuran ba na snipe, na ganun na rin yung ginagawa sila. Naka-double damage root pa yung sniper dito sa loob ng uh, Roshan. Pero hindi nila yung contest siya. Hindi, hindi nila kaya. Walang epicenter. Walang epi. Kailangan nila naman masecure ka agad yung team dito yung kanyang nimbus o yung aking center niya. Mayroon pa siya yung sniper eh. May bang, ano? May bodyguard yan. May bodyguard. Eh. Tsaka meron silang stampede. Tsaka may hirap i-risk yun ha. Meron static storm kinetic field din yung, uh, yung disruptor. Kaya hindi ganun kayaman si Gabby. Saan si paparazzi? <laughs> Ayun ko si Ori. Iba yung carry nila ngayon. Hindi si paparazzi. Nasa ibang team yata si paparazzi, guys. Oh, si paparazzi yun. Ay, paparazzi. Sorry. Hindi yung mga alis si paparazzi. Sorry. My bad. Paparazzi itong ano, itong spec. Nag, na, kung naalala nyo lang before, nag-swap lang sila ng position. Yun lang yung nangyari dito sa beachy gaming. <clears throat> Lagi naman nilang ginagawa yan. Depende sa hero. So, 28 minutes, 19-12, 9k gold advantage para sa side of BG Gaming. Hindi okay. kasi mayaman yung mga supports nila eh. Kaya kita mo, wala silang mga 4 staff, ganyan. Tapos yung may dusa kasi, parang nangihinayang siguro siya dun sa at 2,000 plus gold na mga gasas niya dun sa 4 staff. Sa, sa para lang sa positioning. Kung pwede naman niya makuha or madiretso yun ang butterfly. Parang ganun. Tsaka ano, priority kasi ng Zeus, uh, yung Aganim. Dahil maganda rin naman talaga yung Aganim Scepter, pero... Uy, nagkakad. Matamang manta lang. Spectral Dagger, ginamit. Face boots. Takas. Basta huwag lang pabasag yung TNC ng Third Tower. Kasi once na, ano, tuloy-tuloy na to. Mm, sobrang late dati ng hero pool ni Ori, no? Maganda nga yung naging changes sa kanya. Nag-expand yung hero pool niya. Hindi mo naman dati makita na gumagahan ng sniper yan. Okay, mas kaya nung paki mga hero. <laughs> oh, ito na nga. Mag-high ground na ba sila? They still have the ages. Pero sniper. Ito naman yung sniper. Gonna go for the hurricane pike. Meron siyang dragon lance. Wala. Vision. Still hard lang. 
Uy, yung scan. Nag-scan yung Dyer. Alam nila na may tao doon. Nag-pop na kaga dito yung smoke. At maganda pa yung position dito ni Yang. Ito na lang. Nakita. Pero nila ko si Gugu. Pinag-right-click lang. Nakita mo yung rain. Pero lang static storm. Kinetic build pa tayo yung Oracle. Nabigla sila dito. Hindi na inaasahan. Nandun sa kabilang side. Yung uh, ibang uh, players from the side of PG Gaming. Claims back. Claims back pa. Wala na. Patay na rito yung Medusa. Finade bolt na lang ni Fade. Sa lahat ng heroes ng TNC, si Kuku yung pinaka hindi pwedeng ma-out of position. Dahil no. once na ma-out of position siya, talagang uubusin at uubusin kayo dyan ng, dyan ng beach game. Dali na lang yung pang disengage na eh. Sa kahit anong teamfight, gabi ngayon na pilita mag-buyback pero napasaga na sila ng third tower dito sa may mid lane at direct diretsyo nga itong Vichy Gaming papunta sa rack. Ito yung sinasabi ko, once na nakabasag sila, dire-diretsyo na pero MP, mabibitas, dalawa, namatay, sniper was picked off, pero nagti-TP out, pakuhuli ba? Wala silang pang cancel, pero this one is a big fish, uy, naklip sir! Pero meron yung ano, tumigil talaga siya sa clip. Akala niya siguro mamuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh
Pero napakatapang ng Centaur. Kunit kasi ng Centaur eh, sa totoo lang. Sulit pa ngayon yung BKB para sa, uh, sa TNC, sorry. Kasi yung Disruptor, malayo, malayo pang magkaroon ng aga ng Scepter, yan eh. Pero at this time, nagamit yung BKB, meron pang Static Storm. Anda pa rin yung Static Storm dyan, mga sir. Pero magiging passive tong game. Maghihintay ng Rosh Roshan dito. Hihintay ng BJ Gaming Roshan. So, ang ginagawa nila, chinachoke lang nila rito yung uh, TNC sa part ng mapa na to para to limit their farm. And syempre, hindi ka komportable mag-farm if you lack the vision. Uh, yun, piniping na nga nila. Na may tao. So, instantly, Centaur War Runner will go in. Uh, he needs to be careful as well. Uy, magandang kill to. Juicy to. Kung makukuha niya si AU. Kung mababa, may pwesto. Uy, nagkakita na nga. Blink in. At ayan na nga. If you know na kagad at no chance for that Oracle na magamit ng kanyang false promise. Takwa na. Takwa na. Hunt, may glimpse back. At yun lang. Patay si teams mga sir. Wala nang Zeus. Pero finally, BKB is now up. Nag-buyback ni Zeus. TNC wants to fight. Sino unain? Rubik. Rubik is dead and out. Pero yung cartel, yung sniper free sa high ground. They need to back out now. Spectral dagger ginamit. At yung glimpse back, narito. Pero lalaban dito yung cartel. Pero merong stone case. Pero hurricane fight out. Look at that ember spirit. Running. Running away si Ori. Pero meron niyang stampede. Naging ba to? Naku, naiwan. Patay ba? Pero false promise wasn't enough. Walang Medusa. Pero si Gabi naiwan dito mga sir. He doesn't have the remnant to use. 10 seconds on cooldown. And Gabi is about to drop. Ember Spirit is about to die. And that's a dead Ember Spirit. At nag-buyback na rin yung Sniper. Handa nang tapusin ng VG Gaming itong game. At AO hinahunt pa ng Rubik. Stolen slide of fist. Telekin niya sleep and he cares a Spectre Dagger. Look at that Kuku. Ayan na yung AP. AP on three. False promise na gamit pa nga. Will this be enough? Pero may uh, defensive mules. Eh, Scepter yun lang. Napatay pa nga rito yung Rubik. That's a dieback. Pero he doesn't care. Maski mong matay rito yung Oracle. Tulit na sulit yan. Air hoops not connecting. Nabuhay pa nga. Nabuhay pa nga. Look at Kuku chasing. Chasing, chasing, chasing. Pero yun lang. That's very unfortunate. Kuku goes down. Sniper still focusing on the tier 3 tower. And Sand King is now One up. Minute. Is now up. Sand King bar struck sa pool. Pero again, free hit na naman dito yung Cartel. Cartel will take out the tier 3 tower. Or he's still on the fight. Kuku watching the sniper, even the, <laughs> the centaur. Pero wala silang magagawa. Napakakunat niya. Maski anong gawin. Kanina, eh. kaya niyang lapitan. Kaya niyang gawing aggressive yung mga plays niya dun sa sniper. Pero ngayon, hindi niya na pwedeng gawin. Dahil oh pag nag-dieback siya, mahihirapan siya. Bagay niya lang yung gagawin niya, pero hindi na sobrang... Uy, pero Thunder God's Rat, nandito yung Nimbus, Fortune's End, ginaan. Pero may hunt na naman dito yung spec. Kuku needs to run. Power strike out. But the illusion will stop engaging dun kay Kuku. Oh, napakakunat dito ng ano, course ng uh, BG Gaming. Mahirap yung tinake na nung TNC na teamfight na yun. Para kasi sa Vichy Gaming, yung teamfight nila sa baba, kahit mamatay si Ori, high risk, high reward yun eh. Meron silang buyback anytime. So kung mamatay man si Ori, pwede pwede siya mag-buyback. Pero pag yung TNC na matay dun sa teamfight na yun, mahihirapan sila kasi wala naman sila mga buyback. Eh. Buy 2 minutes cooldown. Kaya sobrang ganda nung timing ng Vichy Gaming na i-force yung teamfight na yun. Medyo sumala lang yung pagkaka-glitch back dun sa Medusa. Maganda na yung una nila ginagawa. Uy! Ginagawin. Pinalagan! Nilaban! Nilaban ang gusto! Pero ang problema rito, mag-isa lang! Mag-isa lang! Walang buyback yan! Sayang! Alam mo yung idea, Nimbus, pero Diyos ko! Glimps back! pa! Papalagam ba nila? Nandito yung Ember, napunit na kakit yung Disruptor, pero nagawa niya yung trabaho niya rin eh! Nagawa niya, Stone Gaze even, used here, wala nang mana rito si Armel! Armel and Gabi trying to salvage this fight! They're trying to control everyone for the side of VG Gaming. But VG Gaming still on the roll. Nagahanap sila rito ng extra kill. Telekinesis slip. Zeus, wala na si Teams. Slight of fist. Pero haabulin ba nila? They need objectives. VG Gaming needs to go, go, I mean, to go for the towers. So na, one tier 4 is down. Susunod pa to. Sniper doing the work. And I guess, how will you defend? Wala kang ano, wala kang BKB. Tamang right click na lang. Wala yung sniper. Wala ka na magagawa. This is the story of game number one. Hindi sila makalapit talaga. So, well played for the side of PG Gaming. Taking the win over TNC din sa game number one. I'll win best of two.
or a series of two. Ayan. Nice din sa ano sa beachy gaming. Ganda ng ginawa niya. Tsaka ano ah, ganda ganda ng positioning lagi ng ano. Isang beses lang sumala yung positioning ng sniper, but that's about it. Hindi niya kasalanan niya sumala yung positioning niya eh. Ginlims ba kasi yung Medusa? Ano bigla siya? Napabigay-bigay nga siya eh. Sabi niya, Uy, tingnan lang! <laughs> Anyari? Sabagay, totoo yan, totoo yan, totoo yan. Anyari, bakit, bakit may glimps ba? <laughs> Nakita ko na bigla siya. Kasi iba yung reaction niya eh. Pabak siya dapat eh. Okay, pero... Eh, may... Mm, yung sa VG Gaming, sa TNC Predator Game number one. Yun nangyari kasi. Walang... May, ka may kakayan kakayahan na na bumuo ng support items dahil kumuha sila ng last pick na Zeus. So, walang four staff, walang vessel, dahil hindi naman mayaman si Ayo. Dahil kailangan niya magbigay ng farm para kay team. So, apat sila nagpa-farm. Pag natalo talaga sila sa lane, maghahanap at maghahanap yan ng mga farm. Si Armel lang talaga yung nakita ko na may naging farm. Oo, may farm and naging okay yung buhay. Problema doon, si Armel, yung hero niya, hindi naman panggalaw na hero. So, kahit magkaroon siya ng farm, hanggang sa dulo, magpa-farm pa rin yan. Dahil Medusa, Medusa siya eh. Yan yung Medusa. Parang kung siguro si Armel yung Ember Spirit, naging okay siya sa mid lane, okay lang. Kasi magkakreate siya ng space. Eh, yung Medusa, hindi naman niya magkakreate ng space para sa ibang, uh, sa ibang hero. Tsaka, tandaan natin lahat, uh, pag nag, ano, pag, uh, ano ba tawag dito, pag tabla lahat, ibig sabihin, may tiebreaker. Mm -mm. Ganun naman lagi kwento ng ano eh, ganitong klaseng format na tournament. And anyway, tapos na ang ating game 1. Uh, we're just gonna go on a short commercial break. Pagbalik natin, ihatid namin sa inyo yung game number 2, the final game for the series. Magbabalik ang Wombo X Combo.